الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المزيد وفي القرآن الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغدة من لساني يفقه قولي अनंत करुणा अपार कृपाशी पालकड़ पोषक मन अंदर दैव सर्वलोक प्रभु अल्लाहनाम तो प्रारंभिस्ना महाशल दैव मन अंदर शांति कारुण्या कलोज मन क्रत अंशा तेजक अदेटे इस्ला मन एवाली इस्लाम एक प्रत्याम वै इलाम इज आलटर्नेटे ना सदर्भ अवकाश उठा अवगाहन कल ये विषय पटना मन अवगाहन अभी रान वरकू दाने पर अपोह अदे विधा उ जीवन मुगसी हो अहल्ल अलागे पड़पो अपोह कल की चाल प्रयत्न जो तम भावजाल प्रकार मन या मैं सैट मार्च कोसम चाल मंद प्रयत्न चूंटा एंक वाल अवसर अभी आधा चयन कॉलरइजी अटे मन विड़ता विड़ी विड़ो विड़पतारो अदी को अभी जगे अवकाश मन डिवेड चेयर दाने को रख रकल कारण अंश मत अंश भावोद्रेकाल अंश प्रार्थना लया अंश अंश मारत इन भावजाल मन डिवेड चेयर तिंड विषय में अंश इवीटे फैक्टर्स इवन मेन लक्ष्य मन कल मानव ऐकत्व एनव ऐक्यता अभी प्रपंचा ऊपर लाटे मिगता विषय तरह अतनी धर्म वेर का धर्म वेरे असरी वास्तव में धर्म अभी मन की दाने पट अपोहल उठा मन धर्मेमो भावस्ट नीन चाल सदर्भाल चपाँ अवकाश उठा दैव धर्म अभी मनि तन को आराधन चेयर तन को मतमे लुंगि जीवन गड़पाली इधे धर्म इधी धर्म वेर चुस्को लेकिन आहार अलवा वेरचेको वेषधारण वेर चुस्को वेर चुस्कारे वे ने वेर अट्ठा उठा वास्तव की वेमी को प्रभाव चूप वेषधारण वेरगा आहार अलवा वेरगा मन विपोर कदा अदे मनि अवे भावोद्रेका अवे रक्त मंस अवे आनंद भाषा अवे सतोषा अवे बाधल अदे वान अदे नीर अदे भूमि अदे आकाशन एम मारी मारे कदा अनपड़ी स्वार्थपुर विदे जनाल महसल अलागे इस्लाम फैक्टर इधी चाल मंदिर अपोह कल प्रधानमंत्री अंशमेंटे सामचार लेकिन मेन दीन गुरी सर सचार इच्छेवा तपू इव दा तो चाल रकल अपारता दी चोटे वास्तवा इस्लाम पदमेटे सर्वमानवा दैव इच्छी पद्धति मनि तन को मतमे लि जीव ग समर्पण से जीवन गड़पड़ने इलाम अने पदों में रूम पदा सिल मरी सलाम अने पदों सिल अंत समर्पण से सलाम अंत शांति प अब मनि की शांति एपड़ कल तन आहा तन या मनोकांक्ष पक्न बैठी दैव आज्ञ दैवा लुंगि आयन को समर्पण से आये आज्ञ मैं जीवन गड़पन अत शांति प्राप्त हो तरना मन लुंगि जीवन गड़पन तरना बलहन व्यक्त लुंगि जीवन गड़पन अभी अत शांति इधी मेन का इस्लाम अने धर्म सर इलाम पदों में एना अभ्यर उदी मुस्लिम चंदन पदम का कनबड़ी नाक्सप्टे सर इलाम पदा पक्न पेटी 
విధేయత అన్న మాట ఉపయోగించండి సమర్పణ అన్న మాట ఉపయోగించండి శాంతి అన్న మాట ఉపయోగించండి లేకపోతే అప్పుడు అభ్య అభ్యంతరం ఉండదు కదా ఈ శాంతి ధర్మం ఏదైతే ఉందో దైవం విధించినటువంటి ధర్మం అనాది నుండి తన ప్రవక్తల ద్వారా తన గ్రంథాల ద్వారా ఇదే ధర్మాన్ని బోధించాడు ఏ కే స్వర పాసన నేను చాలా ఎపిసోడ్లో చెప్పాను ఒకే ఈశ్వరుని లొంగి ఆయన ఒక్కరికి మాత్రమే జీవితం గడపడు ఆయన ఒక్కరికి మాత్రమే ఆరాధన చేసి జీవితం గడపడు ఇదే ఏకే స్వర పాసన ఇదే ఇస్లాం ఇదే శాంతి ఇదే సమర్పణ ఇదే విధేయత ఈ విధేయత ధర్మము ఒక ప్రాంతం వారికి ఒక కులం వారికి ఒక మతం వారికి అంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండదు సర్వమానవాళ్ళకి ఇది చెందింది ఏ విధంగా అయితే వాన సర్వమానవాళ్ళ యొక్క హక్కో ఏ విధంగా అయితే ఎండ సర్వమానవాళ్ళ యొక్క హక్కో ఏ విధంగా అయితే గాలి సర్వమానవాళ్ళ యొక్క హక్కో దైవం సర్వమానవాళ్ళకి చెందినవాడు దైవ ధర్మం సర్వమానవాళ్ళకి చెందింది ఒకసారి ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ భేదాలు ఏదైతే ఉందో ఒకసారి మనం దీనిపై అవగాహన ఉన్నట్లయితే చాలా చాలా మటుకు భేదాలు మనలో తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఇది మానవులందరికీ కాకుండా కొంతమందికి అనుకోండి మానవులందరూ రకరకాలుగా ఉండేవాడు శరీర ఆకృతి వేరు వేరుగా ఉండేది ఇప్పుడు చూడండి రెండు కంపెనీలు ఒక వస్తువు ఒకే విధంగా తయారు చేస్తాయా చాలా సింపుల్ అయినటువంటి ఇప్పుడు రెండు రెండు ఫోన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి శాంసంగ్ ఉంది యాపిల్ ఉంది ఈ రెండు కూడా తమ ఫోన్ ఒకే టైప్లో తయారు చేస్తాయా లేదు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ పెడతాయి అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అలాగే ఇద్దరు క్రియేటర్లు ఉన్నారనుకోండి మనకు ఒకరాగా ఎలా తయారు చేస్తారు అరే అతను అలా పెట్టాడా నేను ఇలా పెడతాను అని చెప్పేసి ఇంకో విధంగా తయారు చేసుకుని ఉండేవాడు కదా ఎంత అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది లాజిక్గా చెప్తాడు కురాన్లు లౌకాన ఫీహిమ ఆలిహతం ఇల్ల లలా ఫసదతం ఈ భూమి ఆకాశాల్లో మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒకరు కాకుండా అనేక మంది లేకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నట్లయితే సృష్టికర్తలు సృష్టి అంతా కూడా చిన్న భిన్నమైపోయేది కకలా విఫలమైపోయేది సర్వనాశనం అయిపోయేది సృష్టి సమతుల్యత నన్ను ఎక్కువ నేను చెప్పాను ఎంత బ్యాలెన్స్గా దైవం పెట్టాడు చూడండి హేలితో ఒక చుక్క డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలకు ఒకసారి కనబడుతుంది అని చెప్పేసి శాస్త్రజ్ఞులు మనకు చెప్తారు ఎందుకు డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు కదా కనబడుతుంది గతంలో కూడా అలాగే కనబడింది కాబట్టి ఆ పై కూడా అలాగే కనబడింది కాబట్టి అది ఒకసారి యాభైకి ఒకసారి నలభై ఒకసారి ముప్పైకి కనబడింది అనుకోండి మన శాస్త్రజ్ఞులు అంచనా వేసే వేయలేదు పోయేవారు మళ్ళీ డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరాలకి అది ఎందుకు కనబడుతుంది అని ఎందుకు ఎలా చెప్పగలిగారు అంటే గతంలో కూడా అదే విధంగా కనబడింది కాబట్టి అలా కనబడింది అంటే కారణం ఏంటంటే ఒక సృష్టి అంతా కూడా ఒక క్రమంగా నడుస్తుంది కాబట్టి గజిబిజి గందరగోళంల అయోమయంగా నడిచింది అనుకోండి ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలుగుతారా లేదు దీని వెనక ఏంటి ఓహో చాలా పకడ్బందీగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం నడుపుతున్నాడు అంత ఒక ప్లాన్ ప్రకారం జరుగుతుంది మహాశిలర ఇక రండి పురాణలో దైవం ఏదైతే ధర్మాన్ని చెప్పాడు ఈ ఇదే ధర్మం గతంలో కూడా ఇదే ధర్మాన్ని బోధించాడని చెప్పేసి నేను నేను చెప్పాను కదా కురాన్ చెప్తాడు లహద అంజన్న ఇలేకం కితాబ్ ఫీహి జిక్రేకం అఫ్లా తాహిర్ అని అంటాడు ఈ కురాను నేను మీకోసమే పంపించాను అంటాడు అక్కడ మీరు అంటే మానవాడి ముస్లిం అని కాదు ముస్లిం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆహా దేవుడు ఒక్కడే నేను ఆయనకు లొంగి జీవితం గడపాలి అని నమ్మిన వాడు ఆ విధంగా ఒప్పుకున్నవాడు ముస్లిం అని పిలవబడతారు ముస్లిం అంటే పేరు ఒక ఒక పద్ధతిని అనుసరించేవాడిని ముస్లిం అంటారు అంటే సమర్పణ చేసుకుని విధేయత చూపించేవాడిని ముస్లిం అంటారు అంతే తప్పించి ఇది ఒక నామవాచకం కాదు ఏదో పేరు కాదు ఇది అది అదేంటంటే ఒక పని చేసే వ్యక్తిని ముస్లిం అంటారు ఇస్లాం అంటే ఒక పని అది ఒక పద్ధతి ఒక మార్గం ఒక విధానం అలా చేయడము అనేది అనమాట అలాగే చేసేవాడిని ముస్లిం అంటారు సరే నేను నేను చాలా సందర్భాల్లో ఈ మాట చెప్పాను మళ్ళా మళ్ళీ ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే మహాశిలర ఎక్కువగా అపోహలకు లోనేటువంటి పదం కూడా ఇదే అందుకనే అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా నేను ఇదే విషయం చెప్తున్నాను మీకు అనిపిస్తుండదు ఇదేంటంటే ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నారు ఎంత రిపీట్ చేస్తున్నారంటే ఇదే విషయాన్ని అని చెప్పేసి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మళ్ళీ అదే అపోహ ఇస్లాం అంటే మళ్ళీ వేరు ముస్లిం అంటే గడ్డం పెట్టుకున్నవాడు లేకపోతే టోపీ పెట్టుకున్నవాడు ఈ విధంగా భాష మాట్లాడేవాడు ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన మనలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అది కాదు అని చెప్పేసి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను భాష ఇది టోపీ పెట్టకపోయినా ముస్లిం అవుతాడు గెడ్డం పెట్టకపోయినా ముస్లిం అవుతాడు భాష మాట్లాడకపోయినా ముస్లిం అవుతాడు ముస్లిం అంటే ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరంటే ఆ సృష్టి ప్రభువుకు లొంగి జీవితం గడిపేవాడిని ముస్లిం అంటారు ఆ లొంగి గడిపే ఆ పద్ధతిని పాటించేవాడిని ముస్లిం అంటారు మహాసేనారా 
మనము దైవధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రధానంగా మనం ఏం చేయాలంటే మన జ్ఞానాన్ని మన బుద్ధిని ఉపయోగించాలి గుడ్డిగా ఏది కూడా అనుసరించకూడదు ఎవరిని నమ్మకూడదు గుడ్డిగా ఎవరు ఏదో చెప్పారు తాత మొత్తాతలు చెప్పారు అది చెప్పారు కాదు దైవం దైవం తన ప్రవక్తల ద్వారా తన గ్రంథాల ద్వారా ఒక మార్గం నిర్దేశం చేశాడు మనకి గాలికి వదిలిపెట్టేలేదు రబ్బు నల్లది ఆత కలకకుల్ల షయ్యన్ సుమ్మ హద అంటాడు కురాలు నీ ప్రభు ఎవరు అంటే సమస్తానికి కూడా మార్గం సమస్తాన్ని సృష్టించి తర్వాత మార్గ నిర్దేశన చేసిన వాడే అని చెప్పడం జరిగింది మనకు మార్గ నిర్దేశన చేశాడు మన ప్రభు తన ప్రవక్తల ద్వారా తన గ్రంథాల ద్వారా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయన వదిలేయలేదు కాబట్టి వాటి ఆధారంగా మనం తెలుసుకోవాలి తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితో జ్ఞాత్వ శాస్త్ర విధానోత్వం కర్మ కర్తం మిహార్ హసే పదహారు వచ్చే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో శ్లోకం ఇది నీకు ఒక పని చేయాలి చేయదగినది చేయరానిది నిర్ణయించినప్పుడు శాస్త్రం నీకు ప్రమాణమైనది శాస్త్రంలో దైవం పంపినటువంటి గ్రంథాలు అనమాట అందరూ చెప్పిన చెప్పిన దాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు కర్మలు ఆచరించాలని చెప్పేసి నిర్దేశించడం జరిగింది మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఆచరించడానికి లేదు కాబట్టి మహాసేనరా ఒకవేళ మనము మన మన దృష్టిని మన బుద్ధిని మన వివేకాన్ని మనం ఉపయోగించలేదు అనుకోండి నష్టం ఎవరికి కూడా కాదు మనకే నష్టం ఆకలి వేసేసి నేను అన్నం తరిగి అన్నం తినకుండా ఉంటే నా కడుపే కాలుతుంది ఇంకొకరు కలుపు కా కడుపు కాలదు అదేవిధంగా నేను నా బుద్ధిని ఉపయోగించకుండా ఇష్టమొచ్చిన జీవితం గడిపితే చివరికి నష్టపోయేది నేనే కురాన్ చెప్పడం జరిగింది తన దృష్టిని వినియోగించుకున్న వాడు తనకు తాను మేలు చేసుకుంటాడు మరి గుడ్డిగా వ్యవహరించిన వాడు తనకు తాను నష్టపరుచుకుంటాడు తన బుద్ధిని వివేకాన్ని వికసింపజేసి ఆలోచన చేసి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకున్న వాడు సాఫల్యం పొందుతాడు తనకు తానే మేలు చేసుకుంటాడు సాఫల్యం అంటే ఎవరికో కాదు మనకే మేలు లేదు నాకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని చెప్పేసి గుడ్డిగా అతను వ్యవహరించాడు అనుకోండి జీవితంలో తనకు తాను నష్టపరుచుకుంటాడు మరొకరు అతనికి ఏ విధమైన అన్యాయం చేయరు సరే ఇప్పుడు రండి ఎందుకు ఈ ధర్మంపై ఎంత స్పష్టమైన బోధనలు ఉన్నాయి ఇంత స్పష్టమైనటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి ఎందుకు మనకు అడ్డుకుంటున్నాం ఎందుకు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అడ్డు వస్తుందంటే ఒకటి బయట జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఏదైనా ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అది ఇస్లాంకు ముడి పెట్టడం అందరూ అందరు టెర్రరిస్టులు ముస్లింలు కాకపోయినా పట్టుబడ్డ వాళ్ళందరూ కూడా ముస్లింలే అన్న ఒక విచిత్రమైనటువంటి భావాజారాన్ని వ్యాపింపజేయడం ప్రతి ధర్మంలో కూడా చెడ్డ వ్యక్తులు ఉంటారు ఎందుకంటే చెడ్డ ఆ ధర్మానికి సంబంధం లేనటువంటి వాడు మనం ధర్మం ఏం చెప్తుంది గ్రంథం ఏం చెప్తుంది మనం పరిశీలన చేయాలి ఒక వ్యక్తిని చూసి మనము ధర్మాన్ని అంచనా వేస్తే అన్ని తప్పులే కనబడతాయి ఎందుకంటే ఈ ఎక్కడైతే జరుగుతున్నదో ఏ విషయాలైతే జరుగుతున్నాయో ఆ ముస్లింలు చేస్తున్నారు అన్నదే ఫోకస్ అవుతుంది తప్పించి మిగతా చాలా విషయాలు జరుగుతుంటాయి బయట కానీ అవి చూపించరు ఎందుకంటే మసాలా న్యూస్ ఎక్కడ బాగా ఉంటుందంటే ఈ విషయాల్లోనే ఉంటుంది ఇక పెయిడ్ మీడియా మనము చూస్తూనే ఉంటాము ఎవరైతే రాజ్యాధికారంలో ఉంటారో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళను కొనేస్తారు అది నేను చెప్పడం కాదు కొంచెం విజ్ఞత గల వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని గ్రహించే ఉంటారు పెయిడ్ మీడియా అని చెప్పేసి ఉంటుంది చాలా న్యూస్లు వచ్చాయి మనకు కోట్లాది రూపాయలు పెట్టి వాళ్ళని కొనేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏదైతే అనుకూలంగా ఉంటుందో ఆ న్యూస్నే వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకు కావాల్సింది ఈ వీళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ అవకాశవాదులకు కావాల్సింది ఏంటంటే మానవుల మధ్య అనైక్యత కావాలి నువ్వు వేరు నేను వేరు అని ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకు రోడ్లు ఓట్లు రాలుతాయి అందరు కలిసి ఉంటే ఓట్లు ఓట్లు వాళ్ళకు పడవు ఈ విధంగా రకరకాలైన భావోద్రేకాలు రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు ధర్మాన్ని తీసుకుని మధ్యలో వస్తూ ఉంటారు ఒక వైపుని చెప్తుంటారు ఈ ధర్మ చేస్తున్న దానికి ధర్మానికి ముడి పెట్టకూడదని చెప్తూనే ఉంటారు కానీ ఈ విధంగా ప్రాపగేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్కువగా ముస్లింలు అభద్రత భావానికి గురవుతుంటారు ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వీళ్ళు రోడ్డు పైకి వచ్చి మాకు దానికి సంబంధం లేదు అని చెప్పుకోవాల్సిన దుస్థితి ఈ రోజున ముస్లిం సమాజంపై ఉంది మీరు చూస్తూ ఉంటారు చూసారా ఎవ్వరికి ఎవ్వరు ఏమీ పట్టదు కానీ అక్కడ ఏదైనా జరిగిందంటే ముందు రోడ్డు ఎక్కి మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం అని చెప్పేసి ముందు ఖండన ప్రకటన ఇవ్వాలి వీళ్ళు ఒకవేళ లేదనుకోండి వీళ్ళ దేశభక్తిపై ఆ నీళ్ళు నీడలు కమ్ముకుంటూ ఉంటాయి వీళ్ళ దేశభక్తి ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మహాశిల దేశభక్తి అనేది ఏది చెప్పుకునేదా అది చెప్పుకునేదా గుండెల్లో ఉండేదా నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు దేశం యొక్క పటాన్ని గుండెలపై వేలాడి తీసుకుని నాకు దేశభక్తి ఉన్నది అని చెప్పుకుంటే నా దేశభక్తి ఉంటుంది దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించే ఆ తత్వం బయటకు రావాలి అవసరమైనప్పుడు అది దేశభక్తి మహాశైలత దేశప్రేమ అంటే అది దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి మనం ఎప్పుడు సంసిద్ధంగా ఉండాలి అవసరమైనప్పుడు 
అవసరమైనప్పుడు మన దేశం యొక్క ఐక్యత కోసం కృషి చేస్తూ ఉండాలి అది దేశ ప్రేమ అంటే మాటల ద్వారా జెండాలను గుండెలు కట్టుకుని తిరగడం ద్వారా లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో చేయడం ద్వారా నాకు దేశభక్తి ఉన్నది అంటే అది కాదు అది సినిమాలో సినిమాలో చూపిస్తుంటాడు సార్ దేశభక్తి పొంగిపోతూ ఉంటుంది ఆచరణ చూపించాలి మనం అందరం కూడా కలపడానికి అదే ఆ దేశ ప్రేమ ఉండాలి మానవుని విడదీ విడదేయడం కాదు కాబట్టి మా సార్ సమయం అయితే అయిపోయింది రేపు కూడా నేను ఇది పూర్తి అయ్యే వరకు ఈ అంశాన్ని చెప్తాను ఎందుకు మనము ఇస్లాం ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మన జీవితానికి ఇస్లాం ధర్మానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి ఈ విషయాన్ని చెప్తాను వాకిరు దవన అని అందరి లహరి పిల్లలు అస్సలాం